नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर में बच्चों में निमोनिया आदि संक्रमण की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है इस अभियान में बच्चों को निमोना न्यूमोकोकल एंजुगेट नामक वैक्सीन लगाई जाएगी इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह टीका बच्चों को संक्रमण से बचाने में कारगर साबित होगा वहीं स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पंकज माथुर ने बताया कि कोरोना के बाद अब बच्चों में पनप रहे संक्रमण और निमोनिया से इस टीके द्वारा बच्चों को खतरे से बचाया जा सकेगा ये कल रात को ही आई है पूरे उत्तराखंड में आज ही के दिन लॉन्च होनी है जिला अस्पताल में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो आपने जैसे नाम सुना होगा निमोनिया आप तौर पर आमतौर पर लोग कहते हैं बच्चे को निमोनिया हो गया है तो ये फेफड़ों का इन्फेक्शन है इसमें छोटे बच्चों को जुकाम खांसी बुखार पसलियाँ चलना तो माँ बहुत परेशान हो जाती है तो उसके बचाव के लिए ये नियमित टीकाकरण जो हम करते हैं बच्चों का बी सी जी डी नाम सुना होगा आपने उसके साथ ही बच्चों को लगाया जाएगा डेढ़ महीने पर पेंटाविलन डोज के साथ तो एक साल के अंदर तीन डोज लगाई जाएंगी आपको एक तो बच्चों को इस संक्रमण से रोकेगा वैक्सीन जो छोटे बच्चों को एक साल से कम उम्र के बच्चों को और 45 दिन के बच्चों को लगाई जाती है आज की शुरुआत यहाँ पर हो रही है गई थी जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड हरिद्वार ने कहा कि मामला अब दोबारा मेरे संज्ञान में आया है जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी सारा यहां दोबारा विधायक रहे या ना रहे लेकिन इस विधानसभा को वो गड्ढा मुक्त करने का संकल्प लेते हैं और गड्ढा मुक्त जरूर करेंगे ये प्रेस की चार सड़कें मैंने पास कराई है इसका उद्घाटन जल्दी ही होगा पांच सड़कें मुझे मुख्यमंत्री जी ने और दी है और इसको हम आज शुरू करेंगे और लगभग तीन से चार दिन में हम इसको कम्प्लीट कर लेंगे नहीं दी गई है सुझाव ये ही बेस पर करते हैं कि क्वालिटी दें जैसा कि अभी लगभग सत्तावर पहले भी पत्रकार महोदय श्री अमर मौर्य जी द्वारा पूछा गया था तो हमने सितारगंज में विधायक सौरभ बहुगड़ा ने सितारगंज ब्लॉक को सैनिटाइजर मशीन मुहैया कराई साथ सभी को पैकेज भी वितरित की साथ विधायक ने पंचायती अधिकारियों के साथ बैठक भी की और उनके ये निर्देश दिए कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में इन सभी चीजों की उपलब्धता पर पैनी नजर बनाए रखे ताकि विकासनगर में चाय बगान गुडरेज सागर हत्याकांड के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कवरेज को गिरफ्तार ये 
है कि दिनांक 12 छः दो हजार इक्कीस की देर रात्रि में एक हत्या की सूचना के बाबत थाने में एक मुकदमा पंजीकृत है एक अभियुक्त कंचन जेल जा चुका है दूसरा अभियुक्त कामरे बच गया था इसकी तुम लगातार तलाश कर रहे थे लेकिन विकास नगर उसके आसपास के नहीं पा रही लगने से छोटे बच्चों को काफी फायदा होगा उन्होंने आम जनमानस से अपने अपने बच्चों को टीका लगवाने की अपील की है समस्या ये होती है कि जो रेगुलर कैंप्स हैं वो नहीं लग पाते हैं क्योंकि कोविड के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं भीड़ नहीं होनी होती है और जब पीक रुड़की पुलिस ने कई दिनों से क्षेत्र में चैन स्नैचिंग करने वाले एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है आप आरोप है कि पिछले काफी समय से रुड़की क्षेत्र में होती आ रही चैन स्कैचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम भी पुलिस द्वारा किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने बीते दिनों इस वारदात को अंजाम देने वाले छात्र अपराधी को पकड़ने पकड़ने में जो निकली थी उसके साथ एक सिंग एक आदमी के द्वारा चैन स्टिचिंग की घटना की थी अभी मामला एकदम से अज्ञात में था और पुलिस ने सी ओ रुड़की और नगला में दो नाबालिग बच्चियों की पोखर में डूबने से मौत हो गई सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है चमोली जिले में बीते दिनों से लगातार बारिश हो रही है लगातार हो रही बारिश की वजह से गांव को जोड़ने वाले कई लिंग मोटर मार्ग खराब गुणवत्ता के कारण भूस्खलन होने से सड़कों पर मलबा भर गया है जिससे गांव में रहने वाले लोगों का महिलाओं 
प्रयाग के ईबीएल गोदियाल का कहना है कि बरसात के मौसम में बंद सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी मशीनों के लिए टेंडर आमंत्रित करने के बाद अब मशीनों का अधिग्रहण कर दिया गया है जिले में जहां जहां सड़कें बंद है उन साइटों पर जेसीबी मशीनों के जा रहे हैं बंगलौर कोतवाली क्षेत्र के शिकारपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में कई दिनों से कैंप लगाकर ग्रामीणों को कोविड जांच के लिए अपनी जान बचाई फिलहाल इस पूरे मामले में एसडीएम ने कोविड जांच के लिए ग्रामीणों से सहयोग मांगा है को ले चलते के चलते हुए लोग घबराहट समझ में आती है लेकिन मैं फिर रुड़की में विकास कार्यों को लेकर गंभीर नजर आने वाले विधायक देशराज कर्णवाल ने डेलना गांव में चार गांव को जोड़ने वाली 45 लाख कीमत से बनने वाली लगभग चार किलोमीटर की सड़क का किया इस दौरान उन्होंने कहा कि जब वो निर्वाचित होकर आए थे तो उनके क्षेत्र में सिर्फ गड्ढा में वो गड्ढा मुक्त करने का दम भरते हैं और वो गड्ढा मुक्त जरूर करेंगे ऐसा संकल्प लेते हुए उन्होंने विधायक बनने के बाद रुड़की में इस सड़क निर्माण किया ये प्रदेश की चार सड़कें मैंने पास कराई है इनका उद्घाटन जल्दी ही होगा पांच सड़कें मुझे मुख्यमंत्री जी ने और दी है उन्हें नौ सड़कें हो गई और उसके बाद राज्य योजना से जिला योजना से और भी सड़कें मैं जल्दी ही लेकर आ रहा हूं मेरी विधानसभा में जो एक मुख्य सड़क रह गई है लालखुआ खोदवाली पुलिस ने गश्त के दौरान अस्सी नशीले इंजेक्शन आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है बता दें बता दें कि कोतवाली प्रभारी संजय कुमार और वरिष्ठ उपनेता पुलिस गश्त है ऋषिकेश के मायाकुंज क्षेत्र में नमामि गंगे द्वारा चल रहे सीवरेज स्टेशन प्लांट में कॉन्ट्रैक्ट की बड़ी लापरवाही सामने आई है कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही का आलम यह है कि प्रोजेक्ट के तहत 20 फुट गहरी खुदाई कर गड्ढा लंबे समय से छोड़ दिया गया चलते गहरा गड्ढा लोगों की जांच के लिए खतरा बना हुआ है वहीं इसी को लेकर वहां पर स्थित मकानों में भी दरारें आनी शुरू हो गई है इस मामले को लेकर क्षेत्रवासियों ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है लापरवाही से 
से गड्ढे खुले हुए हैं उसको लेकर लगातार 20 फुट गहरी खुदाई कर गड्ढा लंबे समय से छोड़ दिया गया तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इसको लेकर ही लोगों में आक्रोश है क्योंकि इसके चलते कोई भी बरामद हुआ है वही इस मामले को लेकर कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि अवैध हथियारों को लेकर आज शिकायत मिलती थी जिसको देखते हुए पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया है तीनों लड़कों के पास से दो बारह बोर की बंदूकें एक तीन सौ पंद्रह में कारतूस हुए उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद थाने लाए और नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत किया जा किया कर दो जेल इसमें तीन लोग बेसिकली मिले हैं जिनमें एक सूरज नाम का लड़का है ये पंतनगर का रहने वाला साल से कम उम्र के बच्चों को और 45 दिन से ऊपर के बच्चों को लगाई जाती है आज की शुरुआत यहाँ पर हो रही है और निश्चित रूप से ऊपर के जो नवजात शिशु हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा और एक साल तक की उम्र के क्षेत्र के गांव अलीपुर में बिना अनुमति के ही दबंगों ने विधवा महिला के खेत से पेड़ काट दिया आपको बता दें कि मामला थाना बहादराबाद क्षेत्र के जहां एक विधवा महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है महिला का आरोप है कि जो मेरी जमीन ज्यादात है बिना अनुमति के ही रात को कटवा डाला जैसे ही हमने सूचना पुलिस को दी तभी मौके पर बादराबाद पुलिस पहुंची ठेकेदार और दबंग लोग कटे हुए पेड़ों से लदी ट्रॉली छोड़कर वहां से फरार हो गए बता दी कि महिला ने बताया कि ये दबंग लोग मुझे अकेला समझकर डराते हैं और मेरी जमीन हड़पने के चक्कर में मुझे बार बार धमकाते हैं जिससे मैं अपनी जमीन छोड़कर यहाँ से चली जाऊँ और अब ये मामला थाना अध्यक्ष बहादराबाद के संज्ञान में है जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी विजय आनंद और उसकी पत्नी रीना देवी और ठेकेदार जाहिद ने मिलके ये इस समस्त पेड़ों का ठेका करा आपस में लगभग लगभग दो लाख रुपए के आसपास इन्होंने ठेका करा और सुबह चार बजे इन्होंने पेड़ दिए दस बजे के हमें सूचना मिली अगल बगल वालों से कि हम पेड़ काटे जा रहे हैं आपके तो हमने मौके पर आके देखा और मौके पर आने के बाद हमने देखा कि सारे पेड़ कटे पड़े हैं इसकी सूचना हमने पुलिस थाने में लिखित में दी है जाहिद के खिलाफ कि आप पेड़ काटे कि आप मौके पर बिल्कुल आप लोगों को भी धमकाएं बहुत किसी अलीना और बबूलाल अभिजय आनंद ये तीनों माता जी को हाथ पड़े खेत से भाने करें और इनको मारा इन्होंने पकड़ के की हत्या करने के जघन्य अपराध की वारदात को अंजाम दे दिया और उसके प्यार के बीच में आने वाले पति के बड़े भाई को भी मौत के घाट उतार दिया बता दें कि आरोपी युवक विवाहिता से
कोर्ट में इस बात की पुष्टि करते हुए दोनों प्रेमियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है हो गए थे इसके चार बच्चे भी हैं ये जो लेडी है सविता देवी इसका प्रेम प्रसंग गाँव का ही जो एक लड़का है जो कि इसके मैं ही बार बार मारी मारी मेरी बहुत इज्जत 